উসমানীয় শাসনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় এর ফলে পর্তুগিজ সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ মিত্র অজুরান সাম্রাজ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ভারত মহাসাগরে উসমানী প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয় পাঁচ দুই পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নতুন সামুদ্রিক বাণিজ্য পথের আবিষ্কার উসমানীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া এড়িয়ে যাবার পথ খুলে দেয় এক চার আট আট সালে পর্তুগিজদের উত্তমাশা আন্তরিক আবিষ্কার এক ছয় শতক জুড়ে মহাসাগরে উসমানীয় পর্তুগিজ নৌ যুদ্ধের সূচনা দেয় উসমানীয়দের সাথে মিত্রতা করে অজুরান সালতানাত ও ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজদের অর্থনৈতিক একচেটিয়া আধিপত্যকে অস্বীকার করে একটি নতুন মুদ্রার ব্যবহার করে যা উসমানীয় নীতি অনুসরণ করে এইভাবে আজুরানরা পর্তুগিজদের ব্যাপারে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে পাঁচ তিন ভূমধ্যসাগরী ও উত্তর আফ্রিকা খাইরুদ্দিন বারবারোসা এক পাঁচ তিন আট সালে প্রেরেজার যুদ্ধে আন্দ্রেয়া দরিয়ার অধীনে হলি লিগকে পরাজিত করেন ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস কখনোই সুলতান সুলাইমানের সাথে সাক্ষেত করেননি তদুপরি এক পাঁচ তিন শূন্য সালের ফ্রাঙ্কোসমানীয় মৈত্রীর চিত্র আঁকা হয়েছে স্থলভাগে একচেটিয়া বিজেলাত করার পর সুলাইমানের কাছে চার্লস পঞ্চমের একটি পত্র পাঠানো হয় পত্রে সুলতান সুলাইমানকে স্বাগত জানিয়ে লিখা হয়েছিল যে মরিয়াতে করণী দুর্গ আধুনিক পেলোপনিস উপদ্বীপীয় গ্রিস চার্লসের অ্যাডমিরাল আন্দ্রেয়া দরিয়ার কাছে হেরে গেছে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে স্প্যানিশেদের উপস্থিতি সুলাইমানকে উদ্বিগ্ন করে তোলে যারা এটিকে এই অঞ্চলে উসমানীয় আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী চার্লস পঞ্চমের অভিপ্রায়ের প্রাথমিক ইঙ্গিত হিসাবে দেখেছিল ভূমধ্যসাগরে নৌপ্রধানতা পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে সুলাইমান খিজির খাইরুদ্দিন নামের একজন ব্যতিক্রমী নৌ কমান্ডার নিযুক্ত করেন যিনি ইউরোপীয়দের কাছে বারবারোসা নামে পরিচিত ছিলেন আমিরুল বাহর অ্যাডমিরাল ইন চিফ হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরে বারবারোসাকে উসমানীয় নৌবহর পুনর্গঠনের জন্য আদেশ করা হয় এক পাঁচ তিন পাঁচ সালে চার্লস পঞ্চম দুই ছয় সাত শূন্য শূন্য সৈন্য নিয়ে এর মধ্যে এক শূন্য 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 স্প্যানিয়ার্ড আট শূন্য 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 ইতালীয় আট শূন্য 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 জার্মান এবং সাত শূন্য শূন্য জন ভ্যাটিকান সিটির পোপ সেন্ট জনের নাইটস পাঁচ চার তিউনিশিয়ায় উসমানীয়দের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য একটি পবিত্র সংঘের নেতৃত্ব দেন পরবর্তী বছরে ভেনিসের বিরুদ্ধে সম্মিলিত যুদ্ধ করতে একতাবদ্ধ হলে সুলাইমান চার্লসের বিরুদ্ধে জোট গঠনের জন্য ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের প্রস্তাব গ্রহণ করে নেন পাঁচ 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 এক এক পাঁচ তিন আট সালে স্প্যানিশ নৌবহর বারবারোসার কাছে প্রেভেজার যুদ্ধে পরাজিত হয় ফলে লেপান্তর যুদ্ধে পরাজয়ের আগ পর্যন্ত তুর্কিদের জন্য পূর্ব ভূমধ্যসাগর সুরক্ষিত থাকে পূর্ব মরক্ক ও উত্তর আফ্রিকার বিশাল মুসলিম অঞ্চল উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত হয় ত্রিপলিটানিয়ার বারবারি স্টেটস তিউনিসিয়া এবং আলজেরিয়া উসমানীয় সাম্রাজ্যের স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে পরিণত হয় যা পঞ্চম চার্লসের সাথে সুলাইমানের বিরোধের প্রধান প্রান্ত হিসেবে কাজ করে চার্লস এটি নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে এক পাঁচ চার এক সালে তুর্কিরা চার্লসকে ঠেকাতে ব্যর্থ হয় পাঁচ ছয় এরপরে উত্তর আফ্রিকার বারবারি জলদস্যুদের জলদস্যু তাকে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হয়ে দাঁড়ায় স্বল্প সময়ের জন্য উসমানীয় সম্প্রসারণ ভূমধ্যসাগরে নৌবাহিনীর আধিপত্য রক্ষা করে দ্য ইতালীয় যুদ্ধের সময় হ্যাবসবার্গ শত্রুর মুখোমুখি হলে ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস ফ্রাঙ্কোসমানীয় জোট পুনর্নবীকরণ করতে আগ্রহী হন এক পাঁচ চার দুই সালের প্রথম দিকে পোলিন সফলভাবে জোটের বিশদ আলোচনা করেন সুলতান সুলাইমান জার্মান রাজা ফার্দিনামদের অঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে ছয় শূন্য 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 সৈন্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন সেই সাথে চার্লসের বিরুদ্ধে এক পাঁচ শূন্যটি রণতরি পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন তখন ফ্রান্স ফ্ল্যান্ডার্স আক্রমণ এবং স্পেনের উপকূলে নৌশক্তি দিয়ে হয়রানি এবং চার শূন্যটি রণতরির সাহায্যে লেভান্ত অপারেশনের জন্য তুর্কিদের সহায়তা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় পাঁচ সাত সুলাইমান বারবারোসার অধীনে এক শূন্য শূন্যটি রণতরি দিয়ে ফ্রান্সকে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে সহায়তার জন্য পাঠান বারবারোসা ফ্রান্সে পৌঁছানোর আগে নেপলস এবং সিসিলি উপকূল দখল করেন যেখানে ফ্রান্সিস টুলনকে উসমানীয় অ্যাডমিরালের নৌ সদর দপ্তর করেছিলেন 
একই অভিযানে বারবারোসা এক পাঁচ চার তিন সালে ফ্রান্সের নিস দখল করেন এক পাঁচ চার চার সাল নাগাদ প্রথম ফ্রান্সিস এবং পঞ্চম চার্লস এর মধ্যকার শান্তি চুক্তি ফ্রান্স উসমানীয় জোটের অস্থায়ী অবসান ঘটায় ভূমধ্যসাগরের অন্যত্র এক পাঁচ তিন শূন্য সালে নাইট হসপিটালাররা যখন নাইটস অফ মাল্টা হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন মুসলিম নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের কর্মকাণ্ড দ্রুত উসমানীয়দের ক্রোধ বাড়িয়ে তুলে সুলতান মাল্টা থেকে নাইটদের বিতাড়িত করার জন্য আরেকটি বিশাল সেনাবাহিনীকে একত্রিত করে পাঠান উসমানীয়রা এক পাঁচ ছয় পাঁচ সালে মাল্টা আক্রমণ করে ফলে মাল্টার গ্রেট সিজ শুরু হয় এটি এক আট মে শুরু হয় আট সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছিল এবং সেন্ট মাইকেল এবং সেন্ট জর্জের হলের মাত্রেও পেরেজ ডিয়ালেসিওর ফ্রেসকোতে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করা হয় প্রথমে এখানে রোডস যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি হয় মাল্টার বেশিরভাগ শহর ধ্বংস হয়ে যায় এবং অর্ধেক নাইট বাহিনী যুদ্ধে নিহত হয় কিন্তু স্পেন থেকে একটি ত্রাণ বাহিনী যুদ্ধে প্রবেশ করে যার ফলে এক শূন্য 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 উসমানীয় সৈন্যের ক্ষতিসাধন হয় এবং স্থানীয় মাল্টিজ নাগরিকরা স্বাধীনতা লাভ করে পাঁচ আট আইনি ও রাজনৈতিক সংস্কার মসজিদে নবী মদিনায় সুলাইমান প্রথম ফলক যদিও সুলতান সুলাইমান পশ্চিমে ম্যাগনিফিসেন্ট হিসাবে পরিচিত ছিলেন কিন্তু তিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যে সর্বদা কানুনী সুলাইমান বা আইনদাতা হিসেবে বিরাজ করতেন সাম্রাজ্যের আইন ছিল শরিয়াহ বা পবিত্র আইন নির্ভর যা ইসলামের ঐশ্বরিক আইন হওয়ায় তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা সুলতানের হাতে ছিল না কিন্তু কিছু স্বতন্ত্র ক্ষেত্র সুলাইমানের ইচ্ছার আওতাভুক্ত ছিল যেগুলো নামে পরিচিত ক্যানোনিক্যাল আইন সেগুলো হল ফৌজদারি আইন জমির মেয়াদ এবং কর দেওয়ার মতো ক্ষেত্রগুল পাঁচ নয় দুই চার চার তিনি তার পূর্ববর্তী নয়জন উসমানীয় সুলতানের জারি করা সমস্ত রায় সংগ্রহ করেন সদৃশ্য আইনগুলি বাদ দিয়ে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যগুলো বেছে নিয়ে তিনি ইসলামের মৌলিক আইন লঙ্ঘন না হয় এমন সতর্কতা সহ একটি একক আইনি কোর্ট জারি করেন ছয় শূন্য দুই শূন্য গ্র্যান্ড মুফতি আবু সুদ এফেন্ডি সমর্থিত এই কাঠামোর মধ্যেই সুলাইমান দ্রুত বারন্ত সাম্রাজ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে আইনি সংস্কার করেছিলেন কানুনি আইন যখন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে তখন আইনের কোর্ট কানুন ই ওসমানি নামে পরিচিত হয় উসমানীয় আইন সুলাইমানের এই আইন তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে জারি ছিল ছয় শূন্য দুই এক সুলতানগণ তাদের সাম্রাজ্যের ইহুদি প্রজাদের রক্ষা করার জন্য বহু শতাব্দী ধরে ভূমিকা পালন করেছিলেন এক পাঁচ পাঁচ তিন বা এক পাঁচ পাঁচ চার সালের শেষের দিকে তার প্রিয় ডাক্তার এবং ডেন্টিস্ট স্প্যানিশ ইহুদি মোসেস হ্যামনের পরামর্শে সুলতান একটি ফরমান জারি করেন তা ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে ইহুদিদের বিরুদ্ধে রক্তপাতের নিন্দা করা ছয় এক এক দুই চার উপরন্তু সুলাইমান নতুন ফৌজদারি এবং পুলিশ আইন প্রণয়ন করেন নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য জরিমানা নির্ধারণ করেন এবং সেই সাথে মৃত্যু বা অঙ্গহানির মোকাদ্দামাগুলি হ্রাস করার চেষ্টা করেন কর আরোপের ক্ষেত্রে পশু খনিজ বাণিজ্যের মুনাফা এবং আমদানি রপ্তানি শুল্ক সহ বিভিন্ন পণ্য ও পণ্যের উপর কর আরোপ করা হয় কর ছাড়াও যে কর্মকর্তারা দুর্নীতি করতেন তাদের জমি ও সম্পত্তি সুলতান কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত ছয় দুই সুলতানের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল শিক্ষা ক্ষেত্র। ধর্মীয় সংগঠনগুলির অর্থায়নে মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সেই সময়ের খ্রিস্টান দেশগুলির তুলনায় বহু আগে থেকেই মুসলিম ছেলেদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম চালু করে রাজধানীতে সুলাইমান মেক্তেব প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা বাড়িয়ে চল্লিশটি করেন সেখানে শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী নীতির পাশাপাশি পড়ালেখা শেখান হত উচ্চশিক্ষায় ইচ্ছুক যুবকরা আটটি মাদ্রাসা কলেজ এর মধ্যে যে কোনো একটিতে ভর্তি হতে পারত এসব মাদ্রাসায় অধ্যয়নের জন্য যে সব বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হল ব্যাকরণ অধিবিদ্যা দর্শন জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান পদার্থবিদ্যা রসায়ন গণিত চিকিৎসাবিদ্যা কোরআন হাদিস ফিকহ উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বলা হত মাদ্রাসা যেখানকার স্নাতকোত্তীর্ণগণ ইমাম বা শিক্ষক হয়ে ছড়িয়ে পড়তেন শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বেশিরভাগই মসজিদের আঙ্গিনা জুড়ে তৈরি হত অনেকগুলি কমপ্লেক্সের সমন্বয়ে শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ছিল 
কমপ্লেক্সগুলিতে থাকত লাইব্রেরি স্নানাগার রান্নাঘর বাসস্থান এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্য হাসপাতাল ও মুসাফিরখানা ছয় তিন সুলাইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের সভাসদ মাতরাচি নাসুহ এফেন্ডির চিত্রকর্ম সাংস্কৃতিক অর্জনসমূহ ম্যাগনিফাসেন্ট সুলাইমানের পৃষ্ঠপোষকতায় উসমানীয় সাম্রাজ্য তার সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বর্ণযুগে প্রবেশ করে শত শত রাজকীয় শৈল্পিক সমাজের লোকজন যাদের এহলি হিরেফ বলা হত প্রতিভাবান সম্প্রদায় রাজকীয় আসন তোপকাপি প্রাসাদে সমাদৃত হয়েছিল একটি শিক্ষানবিশ প্রোগ্রামের পর শিল্পী এবং কারিগররা তাদের আপন আপন ক্ষেত্রে পদমর্যাদায় অগ্রসর হতে পারত এবং ত্রৈমাসিক বার্ষিক কিস্তিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরি দেওয়া হত টিকে থাকা বেতন রেজিস্টারগুলি আজও সুলাইমানের শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতার বিস্তৃতির সাক্ষ্য দেয় এক পাঁচ দুই ছয় সালের প্রাচীনতম নথিতে ছয় শূন্য শূন্য সদস্যের চার শূন্যটি সমিতির তালিকা করা আছে এ হল হিরেফ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রতিভাবান কারিগরদেরকে সুলতানের দরবারের প্রতি আকৃষ্ট করে ইসলামী বিশ্ব এবং ইউরোপের সাম্প্রতিক বিজিত দেশ উভয় অঞ্চলের আরবি তুর্কি এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে সাম্রাজ্যে ছয় চার দরবারের কারিগরদের মধ্যে ছিল চিত্রকর বই বাঁধাইকারী লোমের কারিগর অলঙ্কারিক এবং স্বর্ণকার পূর্ববর্তী শাসকরা যেখানে পার্সিয়ান সংস্কৃতিতে প্রভাবিত ছিলেন যেমন সুলাইমানের পিতা সেলিন প্রথম ফার্সি ভাষায় কবিতা লিখতেন সেখানে সুলাইমানের শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা দেখা যায় যে উসমানীয় সাম্রাজ্য তার নিজস্ব শৈল্পিকতায় জোরদার করেছে ছয় পাঁচ সুলাইমান নিজে একজন দক্ষ কবি ছিলেন তিনি মহিব্বি ওয়াভ ছদ্মনামে নান্দি থুয়ম ফার্সি ও তুর্কি ভাষায় লিখতেন সুলাইমানের কিছু কথা তুর্কি প্রবাদে পরিণত হয়ে গিয়েছে তন্মধ্যে সুপরিচিত একটি হল লক্ষ্য সবার এক হলে কি গল্প কিন্তু বহু এক পাঁচ চার তিন সালে যখন তার ছোট ছেলে শাহজাদা মেহমেদ মারা যায় তিনি সে বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি চলমান ক্রোন গ্রাম তৈরি করেন ফিরালাসামেন্সেস মাই সালটেন মেমড ছয় 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 সাত সুলাইমানের নিজের কাজ ছাড়াও ফুজুলি এবং বাকি সহ সুলাইমানের শাসনামলে অনেক মহান প্রতিভা সাহিত্যিক জগতকে উজ্জীবিত করেছিল সাহিত্যিক ইতিহাসবিদ ই জে ডব্লিউ গিব লক্ষ্য করেছেন যে কোনো সময়ে এমনকি তুরস্কেও এই সুলতানের শাসনামলের চেয়ে কবিতাকে বেশি উৎসাহ দেওয়া হয়নি ছয় ছয় সুলাইমানের সবচেয়ে বিখ্যাত লিখা হল সুলাইমান এই মস্কু অ্যান্ড স্ট্যান্ড বল ব্লক বাই মেমার সানেন সোয়ামেন্স চিফ অর চেটেক্ট The people think of wealth and power as the greatest fate. But in this world a spell of health is the best state. What men call sovereignty is a worldly strife and constant war. Worship of God is the highest throne, the happiest of all estates chai at. Mansel at char. Sulaiman tar shamrajjer modhe ekti dharabahik sthapotto unnayonel prishtho posho kata kora junno bikkhato hoye othen. Sultan shetu, mosjid, প্রাসাদ এবং বিভিন্ন দাতব্য ও সামাজিক স্থাপনা সহ একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে কনস্টান্টিনোপলকে ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্মাণ করেছিলেন সুলতানের প্রধান স্থপতি মিমার সিনান যার অধীনে উসমানীয় স্থাপত্য তার শীর্ষে পৌঁছেছিল সিনান সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে তিন শতাধিক স্মৃতিস্তম্ভের প্রকৌশলী ছিলেন যার মধ্যে রয়েছে তার দুটি মাস্টারপিস স্থাপনা সুলাইমানিয়ে এবং সেলিমিয়ে মসজিদ পরবর্তীটি সুলাইমানের পুত্র সেলিম দ্বিতীয়ের শাসনামলে আদ্রিয়ানোপলে বর্তমানে এদিরনে নির্মিত হয়েছিল সুলাইমানের সবচেয়ে বড় অবদান হল কাবাসহ মক্কা ও মদিনা সংস্কার কথিত আছে বেলগ্রেড রোডস ও বাগদাদ জয় করার পর সুলতান একদা রাতে স্বপ্ন দেখেন যে রসুল শাহ তাকে বলছেন ছয় নয় অনুবাদ তুমি বেলগ্রেড রোডস ও বাগদাদের জয়ের পর আমার মদিনাকে পুনর্নির্মাণ কর শীঘ্রই সুলতান দুটি পবিত্র মসজিদের জমি পুনর্গঠন এবং তাদের জন্য আবাসন প্রকল্পের উন্নয়নের আদেশ দেন এমনকি তিনি তার নিজের সম্পদ থেকে তীর্থযাত্রীদের পানির চাহিদা মেটানোর জন্য একটি দাতব্য এন্ডোমেন্ট প্রতিষ্ঠা করার অনুরোধ জানিয়ে একটি উইল লেখে যান তার মৃত্যুর পর তার কন্যা মিহিরিমাহ সুলতান তার ইচ্ছা পূরণ করেন এবং আইন জুবায়দা খনন করে আরাফাত থেকে মক্কা পর্যন্ত পানির বন্দোবস্ত করে দেন তাছাড়া সুলতান দামেসকে একটি কমপ্লেক্স নির্মাণ করেন 
জেরুজালেমের আলাকসা মসজিদের ডোম অফ দ্য রক এবং জেরুজালেম শহরের দেয়াল যা জেরুজালেমের পুরানো শহরের বর্তমান দেয়াল সংস্কার করেন বর্তমান আলাকসা মসজিদ সুলাইমানের সংস্কারের নমুনা সাত শূন্য ব্যক্তিগত জীবন সঙ্গিনী সুলাইমানের তিনজন সুপরিচিত সঙ্গী ছিলেন মাহিদেভরান সুলতান একজন সার্কাসিয়ান বা আলবেনিয়ান দাসী থেকে সুলতানের স্ত্রী সাত এক সাত দুই হুররান সুলতান রোকসেলানা নামেও পরিচিত মৃত্যু এক পাঁচ তিন তিন বা এক পাঁচ তিন চার সুলাইমানের দাসী এবং পরবর্তীতে বৈধ স্ত্রী এবং প্রথম হাসেকি সুলতান সম্ভবত একজন রুথেনিয়ান অর্থোডক্স ধর্মযাজকের কন্যা সাত তিন গুলফাম হাতুন পুত্র সুলাইমানের তিন সঙ্গীর মোট আট সন্তান ছিল শাহজাদে মাহমুদ এক পাঁচ এক দুই মানিসা প্রাসাদ মানিসা দুই নয় অক্টোবর এক পাঁচ দুই এক তোকাফি প্রাসাদ ইস্তাম্বুল ইয়াবুল সেলিম মসজিদে সমাহিত গুলফামের পুত্র সাত চার শাহজাদে মুস্তাফা এক পাঁচ এক পাঁচ মানিসা প্রাসাদ মানিসা ছয় অক্টোবর এক পাঁচ পাঁচ তিন পিতার আদেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় কোনিয়া মুরাদিয়ে কমপ্লেক্স বুরসাতে সমাহিত করা হয় মাহিদে ভরানের পুত্র শাহজাদে মুরাদ এক পাঁচ এক নয় মানিসা প্রাসাদ মানিসা এক নয় অক্টোবর এক পাঁচ দুই এক তোপকাপি প্রাসাদ ইস্তাম্বুল ইয়াভুজ সেলিম মসজিদে সমাহিত সাত চার শেহজাদে মেহমেদ এক পাঁচ দুই দুই তোপকাপি প্রাসাদ ইস্তাম্বুল ছয় নভেম্বর এক পাঁচ চার তিন মানিসা প্রাসাদ মানিসা শাহজাদে মসজিদ ইস্তাম্বুলে সমাহিত হুররামের পুত্র শেহজাদে আবদুল্লাহ এক পাঁচ দুই তিন তোপকাপি প্রাসাদ ইস্তাম্বুল এক পাঁচ দুই ছয় তোপকাপি প্রাসাদ ইস্তাম্বুল ইয়াভুজ সেলিম মসজিদে সমাহিত সাত চার হুররামের পুত্র সাত পাঁচ